హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు దట్ ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతే మనం ఈజీగా జాబ్ అనేది క్రాక్ చేయొచ్చు సో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం సో బేసిక్గా ఏ కంపెనీ అయినా సరే కాలేజ్కి విజిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ కొన్ని రౌండ్స్ అయితే ఉంటాయి జాబ్కి సెలెక్ట్ చేసే ముందు సో అందులో ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి మనకు ఆన్లైన్ రౌండ్ సో ఏ ప్లేస్మెంట్ అయినా సరే మనకు ఆన్లైన్ రౌండ్ అయితే పక్కా ఉంటుంది సో ఆ ఆన్లైన్ రౌండ్లో మనకు యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ ఉంటుంది సో ఈ యాప్టిట్యూడ్లో మనకు కొన్ని సెక్షన్ కింద డివైడ్ చేస్తారు అండ్ కోడింగ్ వచ్చేసి ఐదర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే టూ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒకటే క్వశ్చన్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే అది ఒక్కో కంపెనీకి ఒక్కో లాగా ఉంటుంది సో బేసిక్గా అయితే యాప్టిట్యూడ్ క్లియర్ అవ్వాలి అండ్ ఈ కోడింగ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి సో ఇవి రెండు చేస్తే మనకు నెక్స్ట్ రౌండ్ అనేది క్వాలిఫై అవుతాం సో ఈ రెండింటిని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అయితే ఉండాలి సో మనము అట్లీస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ నుండి యాప్టిట్యూడ్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం అలాగే కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చేస్తూ ఉండాలి లైక్ ఏంటంటే లైక్ మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లైక్ ఏ కంపెనీకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగింది సో అవి మనం హ్యాకర్ ర్యాంక్ నుండి లేకపోతే లీడ్ కోడ్ నుండి కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను టూ మంత్స్ ముందు నుండి ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేయమంటానంటే లైక్ నేను నా ఫ్రెండ్స్ని చూసిన లైక్ వాళ్ళకి ఏంటంటే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు యాప్టిట్యూడ్ కూడా క్లియర్ అవ్వలేదు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో సో ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏంటంటే మనం ఆ ఫస్ట్ రౌండ్ క్లియర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటే మనం ఈజీగా ఫర్దర్ రౌండ్స్ అనేది క్లియర్ అవుతాం సో వన్స్ మనం ఫస్ట్ రౌండ్ క్లియర్ అయినాక మనకు సెకండ్ రౌండ్ వచ్చేసి టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ సో ఇది కూడా కంపెనీ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది లైక్ ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్కి టూ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉండొచ్చు అండ్ ఇంకొన్ని కంపెనీస్కి ఒకటే టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సో ఇది కంపెనీ డిపెండెంట్ అన్నట్టు లైక్ ఐదర్ టూ వన్ ఉండొచ్చు లేకపోతే త్రీ కూడా ఉంటాయి కొన్ని కంపెనీస్కి నేను చూసిన ప్రకారం సో ఈ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూకి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే లైక్ మీరు ఐటీ స్టూడెంట్ అయినా సరే నాన్ ఐటీ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సో అదేంటంటే మీకు బేసిక్ సి ప్రోగ్రామింగ్ అయితే తెలిసి ఉండాలని చెప్పేసి సో ఒకవేళ మీకు సి ప్రోగ్రామింగ్ రాకపోతే నేర్చుకోండి మన ఛానల్లో కూడా వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి సి ప్రోగ్రామింగ్ మీద సో మీకు సి ప్రోగ్రామింగ్ వస్తే బెటర్ అండ్ దాంతోపాటు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ సి ప్లస్ ప్లస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే జావా అవ్వచ్చు లేకపోతే పైతాన్ అవ్వచ్చు సో ఏదైనా కూడా పర్లేదు సో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి హూప్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో అండ్ దాని తర్వాత పాలిమార్ఫిజం గురించి అడుగుతారు సో ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే లైక్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అన్నట్టు లైక్ వాళ్ళు అడుగుతారు మీకు ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చు అని చెప్పేసి సో సి ప్లస్ ప్లస్ అని చెప్తే ఒక రకంగా ఒక క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు జావా అంటే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు పైతాన్ అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో లైక్ నేను రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలో లైక్ పైతాన్ వచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పిన సో వాళ్ళు ఏంటంటే అడిగిరు లైక్ యాక్సెస్ మాడిఫైస్ నేను పైతాన్లో ఎలా రాస్తావని చెప్పేసి సో లైక్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ సో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తావు పైతాన్లో అని చెప్పేసి ఆ క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు సో ఉప్స్ కాన్సెప్ట్ అయితే కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్కి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ సో ఇదేంటంటే లైక్ కొన్ని కంపెనీస్ అడిగితే కొన్ని కంపెనీస్ అడుగవు సో బేసిక్గా ఏంటంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ నాలెడ్జ్ అయితే మస్ట్ సో ఇవి నేర్చుకోవడమే బెస్ట్ అని చెప్పేసి నేను అంటా సో మోస్ట్లీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్లో ఏమడగచ్చు అంటే లైక్ ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్ వచ్చేసి లింక్ లిస్ట్ రివర్సల్ అదొకటి అండ్ ట్రీస్లో అయితే బైనరీ రీసెర్చ్ ట్రీని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తావు ఏవిఎల్ ట్రీ అంటే ఏంటిది సో ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతారు సో ఇది కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ సో ఒకవేళ మీకు కంప్లీట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్ రిలేటెడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కావాలంటే మీరు డైరెక్ట్గా గూగుల్లో సర్చ్ చేసిన దొరికేస్తే అండ్ ఇంకో పాయింట్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే లైక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్లో డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అడగచ్చు అడగకపోవచ్చు ఆల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని అడుగుతారు లైక్ ఏంటంటే ఒక రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూలో నన్ను ఈ ప్రాబ్లమ్ అయితే అడిగారు లైక్ మినిమం పాప్సమ్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేసి ఆ మ్యాట్రిక్స్లో స్టార్టింగ్ జీరో కమ్మ జీరో
అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే మనము ఈ రౌండ్లో క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ జస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం కాదు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూయర్కి ఎలా సాల్వ్ చేసినాం ఏ వెబ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసినాం అని చెప్పేసి సో బేసిక్గా ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి వన్స్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకవేళ తెలియకపోయినా మనము నేర్చుకుంటే సరిపోద్ది ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోరిదమ్స్ అలాగే ఏమేమి ప్రాజెక్ట్ చేసినామో అవన్నీ కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి లైక్ ఎలా చేసినామని చెప్పేసి లైక్ మనం లాంగ్ బ్యాక్ చేస్తుంటాం ఆ ప్రాజెక్ట్స్ సో మనం మర్చిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి రివైజ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అలాగే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిబిఎంఎస్ క్వశ్చన్స్ ఎస్క్యూఎల్ క్వీరీస్ ఎస్క్యూఎల్ జాయింట్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి సో టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ టూ టు త్రీ రౌండ్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వన్స్ మనం అవన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాక లాస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్ సో ఏంటంటే హెచ్ఆర్ కో హెచ్ఆర్ రౌండ్కి రాగానే మనకు జాబ్ గ్యారంటీ అని కాదు ఎందుకంటే నేను చాలామందిని చూసినా లైక్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటా హెచ్ఆర్ రౌండ్కి వచ్చారు వచ్చి ఆ హెచ్ఆర్ రౌండ్లో కూడా వాళ్ళు రిజెక్ట్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ అయితే నేను చూసినా సో ఇందులో ఏంటంటే మనకు కొన్ని స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లైక్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ సో ఇలా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో వీటిని మనం ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేయాలి సో బేసిక్గా మీరు అంతా కూడా ప్రాసెస్ సో ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ని ఎలా క్రాక్ చేయాలని చెప్పేసి సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రౌండ్ వన్ నుండి హెచ్ఆర్ రౌండ్ వరకు అంత డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పినా లైక్ యాప్టిట్యూడ్ నేర్చుకోవాలి కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి అండ్ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోరిథమ్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటు మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే అవి రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోవాలి సో బేసిక్గా ఇదంతా కూడా ప్రాసెస్ సో ఫైనల్గా మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లర్నింగ